ಆತ್ಮೀಯರಿ ನೀವು ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರಣ ನನಗಿದೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಪೀಟ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯ ತನಕ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗದು ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೆನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಯಾವುದರ ಸೂಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಇದು ಯಾವುದರ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಹವ್ಯಾಸ ಬಯಲು ವಾಸ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಬುಡ ಅದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನೀವು ಚಿರತೆ ಹುಲಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಜಿರಾಫೆ ಇದ ಇವುಗಳು ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಣ್ಣಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಸಸ್ತನಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಜೊತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಒಂದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಎಕಿಡ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ಇವುಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಸಸ್ತನಿಗಳು ಸಸ್ತನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಮರಿ ಇಟ್ಟು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಬೇಕಾದಂಥವು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕಿಡ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಅವು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೆಂಡು ಮುಚ್ಚಳ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಕ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇರುವ ಪೂರ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಒಂದು ಸೀಸೆ ಸೀಸೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲ್ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿ ನೀರು ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿದಾಗ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ತುಂಬಿಸಿ ಟೈಟ್ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫ್ರೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ನೀರು ಘನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಗಾಜು ಯಾಕೆ ಒಡಿತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿದಾಗ ಸೀಸೆ ಸಂಕುಚಿಸುತ್ತದೆ ತಪ್ಪು ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿದಾಗ ನೀರು ಘನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಘನ ಪರಿಮಾಣ ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ತಪ್ಪು ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿದಾಗ ನೀರಿನ ಘನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಘನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಗಾತ್ರ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನೋಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಐಸು ತೇಲುವುದು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಐಸು ತೇಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಏನು ಘನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅದರದ್ದು ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ ಅದೇ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅದು ಆ ಗಾತ್ರ ವಿಕಾಸ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಣುಗಳು ಇದ್ದದ್ದೇ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಕಾವಳ ಫಾಗ್ ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಕಲಿಲಗಳ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಗಾಯ ಕಡಿದ
ಆವಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದುವೇ ಮೋಡ ಅದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತದೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಮೋಡ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹ ಸಮೂಹ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೈವಿಧ್ಯವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರುವುದು ಯಾವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರೋಟೋಸೋವ ಅನೆಲಿಡ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕೊಲೆಂಟ್ರೇಟ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳು ಪ್ರೋಟೋಸೋವಾಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಮೀಬ ಯುಗ್ಲಿನ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೋಸೋವಾಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟ ಹೈಡ್ರ ಏನು ಅನೆಲಿಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಅಹ್ ವಲಯವಂತಗಳು ಅಲಯ ಅನೆಲಿಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹೇರಳವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಸ್ಯ ಭಾಗ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತರಕಾರಿಯ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲವಣಗಳ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಖನಿಜ ಅಂಶಗಳು ಇರ್ತದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಖನಿಜ ಅಂಶಗಳು ಇರ್ತದೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲದ ಮೈಕ್ರೋ ಪೋಷಕ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದೆವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಬೋರಾನ್ ಸತು ತಾಮ್ರ ಇವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗಜ್ಜರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ನಿಜ ಕಾಂಡ ಬೇರುಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ ಬೇರಿನ ರೋಮಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಪಾಟುಗೊಂಡಿವೆ ಪ್ರಧಾನ ಬೇರು ಮಾರ್ಪಾಟುಗೊಂಡಿರುವುದು ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಧಾನ ಬೇರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬೇರು ತಾಯಿ ಬೇರುನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಬೇರು ಮಾರ್ಪಾಟುಗೊಂಡಿರುವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಯಾವುದು ಇದೇನಪ್ಪ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಆದಿ ಆದಿ ಜೀವಿಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಏನಿದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಜಿಂಕು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಫಾಸಿಲ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಳೆಯ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಎಲೆಯ ರಚನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಅಳಿದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಜೀವಂತ ಇರುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈಗ ಕೂಡ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಅಲ್ಗ ಫಂಗಸ್ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಅಲ್ಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಪಡೆಯುವಳಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಿಲಾಂತ ಮೀನನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದು ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಅಹ್ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರ ತನಕವು ಇದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಅಹ್ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅರವತ್ತಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಅವಶೇಷದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೊರತು ಅದರ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರ ತನಕ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ 
ಬದುಕುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಾಲಿನ್ಯ ಇರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದುಕೊಳ್ತದೆ ಇಡೀ ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಹ ಸಸ್ ಅಂತಹ ಆ ವಾತಾವರಣದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಚನೆಗಳು ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಇದು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದರ ರಚನೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಅದರಿಂದ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಜಲಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರವಾಗಿಯೂ ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜಲಜೀವಿ ಯಾವುದು ಸಾಲ್ಬೀನಿಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು ಡಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಘಟಕಗಳಿಂದ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎನ್ ಎಗಳು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಡಿನಿನ್ ಗುವಾನಿನ್ ಥೈಮಿನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಆದ್ರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಯುರಾಸಿಲ್ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಯುರಾಸಿಲ್ ಇದೆ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯುರಾಸಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆದು ಸರಿಯಾದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು ಮೊದಲನೆಯದು ಏಕಕೋಶೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಮೀಬ ಹಾರಲಾಗದ ಪಕ್ಷಿ ಕಿವಿ ನೆಲ ಮತ್ತು ಜಲವಾಸಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಮೆ ಆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗುಂ ಅದರ ನೆಲವಾಸಿ ಮತ್ತು ಜ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೀ ಶೋರ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಆ ನೆಲ ಮತ್ತು ಜಲವಾಸಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ನೀಳವಾದ ಖಂಡ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲದ ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವುದು ದುಂಡು ಹುಳಗಳು ಅಥವಾ ಕೊಕ್ಕೆ ಹುಳ ದುಂಡು ಹುಳ ಇವುಗಳು ಇವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಖಂಡ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದು ಎರೆಹುಳ ಎರೆಹುಳ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎರೆಹುಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ದೇಹ ಇರುವುದು ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಕೊಕ್ಕೆ ಹುಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣದ ಉಪಚಾರ ಹೂ ಬಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಸಸ್ಯದ ಕಾಯಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೇಗ ಹೂ ಬಿಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲವು ಸತಿ ಉಷ್ಣತೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣತೆ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡುವಿಕೆ ನಿಧಾನ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಇದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಷ್ಟೇ ಇದು ವರ್ಣಲೈಸೇಷನ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೃತಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಕುರತ್ವರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಉಳಿದದ್ದು ಏನಿದು ಫೋಟೋ ಪೀರಿಯ ಅಡಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಹೂ ಮೊಗ್ಗಿನ ಮೊಗ್ಗಿದ್ದದ್ದು ಹೂ ಅರಳಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೈಟ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಅರಳುದಾದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಫೋಟೋ ಪೀರಿಯಾಡಿಸಮ್
ಹಣ್ಣಿನ ಲೆಕ್ಕದ್ದಿದಷ್ಟೆ ಗಂಜಿ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಎರಡರನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎರಡರ ಮೂಲವೂ ಒಂದೇ ಇದು ಸತ್ ಎರಡರ ಮೂಲವೂ ಸಸ್ಯವೇ ಸರಿ ಇದು ಎರಡು ಪಾಲಿಮರ್ ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದೇ ಎರಡು ಅಯೋಡಿನ್ ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಅಯೋಡಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಪಿಷ್ಟ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅದು ಸರಿಯೇ ಪಿಷ್ಟ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇನೋ ಗ್ಲೂಕೋಸಿನ ತುಂಬ ಹಣ್ಣುಗಳಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅನುವಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಭಜನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ತಿಂದು ಬದುಕುವುದು ಯಾವುದು ಹುಲ್ಲು ಸಸ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ತಿಂತಾವಲ್ಲ ಅದ ಅದರಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಎರಡು ಅಯೋಡಿನ್ ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ ಹೇಳುದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರೊಂದಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಫಲ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂಡಾಶಯ ಅಂಡಾಶಯವೇ ಮುಂದೆ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಭಾಗ ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಬೀಜ ಇದು ಅಂಡಕ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ರಚನೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ನೀವು ಅಂಡಾಶಯವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮುಂದೆ ಬೀಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಭಾಗ ಇನ್ನು ಮರ ಸೌದಿ ನಾವು ಉಡ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಕಾಂಡ ಕಾಂಡವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಬಳಸುವಂತದ್ದು ದೊಡ್ಡದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಷ್ಟ ಇದು ಎಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಯು ತಯಾರಿಸುವುದು ಆಹಾರ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಿಷ್ಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಯ್ತು ಬಿ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಗಂಟೆಗಳ ಆವೃತ್ತಿಯ ತೆರೆದ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇರುವ ಹೆಸರು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಫೋಟೋ ಪೀರಿಯಾಡಿಸಮ್ ಫೋಟೋ ಪೀರಿಯಾಡಿಸಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೆಂತದು ಯಾವುದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸ್ತಾವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುದು ಇನ್ನು ಫೋಟೋ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಯಾನುಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಫೋಟೋ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯುದು ಅದು ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನ ಹಾಯಿಸಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಫೋಟೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಲೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೋಟೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಫೋಟೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ
ಬಯಲಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಮೆಡಿಕಾಗೋ ಸಟೈವ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದು ಇದು ಸೊಪ್ಪು ಕುದುರೆ ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನಂತೂ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಈ ತರದ ಹೂ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದೆ ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿದಾಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇದೆ ಈ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೇವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೆಗ್ಯುಮಿನೋಸೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಸ್ಯಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಅವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಇದೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡುಗಡೆ ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವು ಅವು ಕೊಳೆತ ಬಳಿಕ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅವುಗಳ ಬೇರುಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಣ್ಣು ಸವಕಳಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತವೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ನಾನು ಮೊದಲಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಅದರ ಬೇರು ಗಂಟುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಗಂಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆದದ್ದಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇದು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾರಜನಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನಿಲ ಅದನ್ನದು ಸಂಯುಕ್ತ ಅದನ್ನು ಅದು ಸ್ಥಿರೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಹೀರಿಕೊಳ್ತದಲ್ಲ ಹೀರಿಕೊಂಡದನ್ನು ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಿಡ ಸತ್ತ ನಂತರ ನೀವು ಆ ಬೇರೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಕುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿತೀವಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಭಾರತದ ಗಂಧದ ಮರಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರೇನು ಗಂಧದ ಮರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಲ ಹಾಕತೇವಲ್ಲ ಅದು ಆ ಗಂಧವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಸಂತಾನಂ ಆಲ್ಬಮ್ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸಂತಾನಂ ಆಲ್ಬಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಂಧದ ಮರ ಸ್ಯಾಂಡ್ಲ್ವುಡ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಸ್ಯಾಂಡ್ಲ್ವುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚಂದನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದೆ ಇದು ಪರಿಮಳ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವಾತಾವರಣದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೋಧದ ಗನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇದರಿಂದ ತೋರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳುದವರು ಬೀಜ ಹೂವು ಎಲೆ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ್ದು ಎಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೂವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಬೀಜ ಯಾಕೆ ಬೀಜ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಬಂದು ಹೊಸ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಸ್ಲೀರೆಂಗ್ ಕೈಮಾಂಗಾಂಶ ಸ್ಲೀರೆಂಗ್ ಕೈಮಾಂಗಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಹೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೀಜ ರಂಧ್ರ ಇರ್ತದೆ ಆ ರಂಧ್ರ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಒಳಗಿನ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಜೀವಂತ ಆಗಿ ಅದು ಆ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತದ್ದು 
ಕುಡಿ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಸಸ್ಯಗಳು ನಿಬಟಾಣಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮುಳ್ಸೌತೆ ಅಥವಾ ಸೌತೆ ಕ ಗಿಡ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಒಂದು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದು ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ತಿಗ್ಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಗ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು